8月14日のうの塾通信をお送りします。今日は7月24日のエコノミストで、えー、日本が、まあ、海外からスポーツ選手あ、日本のスポーツ選手が国際化してきたので、日本もそろそろ人種の多様性を考える必要があると、そんなようなことですね。さまざまな人種のスポーツ選手が日本社会の広範囲の発展に貢献する。この国の人種の多様性を無視できなくなってきている。まあ、結構、あれですね、大阪直美さん負けちゃいましたけど、まあ、いろんな人が、ハーフの人がね、いっぱい出てきているんですね。まあ、特にあの黒人のハーフの場合、目立ちますからね、色が黒いと。白人の場合はね、そうでもないと思いますけど。八村さんが出てきて八村さんのお父さんがベニンってベニンはですねこの地図でちょっと見えにくいですけどえー、っとアフリカのあのこれどこですかねちょっとよく見えない西アフリカですねそれからですねエスニックって出てきますこれ民族ですねエスニックオレイスが人種ですねで早速中に入りますね日本人の母とベニン人の父との息子として八村塁は富山の教室で目立っていたそこは東京から6時間の小さな町だ子供たちは彼を嘲笑しかつてのスポーツウェブサイトのアンディフィーテッドを思い残すあなたは黒人だあっちに行けしかし彼のバスケットの才能によって彼は尊敬されるようになった。今やアメリカの NBA のスターで7月23日オリンピックが開会した時に日本チームの騎手を務めた。そうなんですね。騎手だったんですね、彼はね。八村を騎手に選んだことは民族とアイデンティに対する態度が民族の同志性の考えが長い間、<笑>長い時間の間にぐらついてきている国が変化してきてきいる証拠だ彼は著名な今月の運動選手であり日本にその民族の多様性を示してきていて愛知系日本人のテニスチャンピオンである大阪直美ガーナ系日本人の陸上競技選手のサニー・ブラウンアブズル・ハキムイラン系日本人の野球選手ダルビッシュ有彼らは模範的な人になってきていて。彼ら自身は今まではそうではなかった。模範的っていうか手本となるようなそういう意味ですね。という宮崎哲夫はベルギー系日本人の写真家でハーフの写真を撮ってきていて今月の日本人はそう呼ばれてきている。日本は民族的に同種の国だという考えは常に誤った考えだった。日本人はアジアの多くのところから来ている。日本はアイヌや沖縄人が起源だ。この双方はかつて日本とは異なった島の出身だそしてとりわけ朝鮮人日本の帝国は多民族社会であったもう帝国もう日本帝国って以前の戦前のですねかつては日本の日本民族が支配階層の頂点にいたのでは,ではあるがしかしこの同質性の間違った考えは熱心な新参者に見いだすことができ帝国主義時代の後のアイデンティを見出そうとする日本人や日本の芸術の奇跡を説明しようとする海外の人たちである。文学のすべての領域でそうしたことが現れている。日本人論は日本人についての理論だ。まあ、日本人論という本を書,いを書く人も結構いるみたいですね。そうした考えは多文化であった過去を抹消し、少数民族であった存在を無視している。マイケル・ウェイナーは日本の少数民族、同志性の幻想の編集者だ。そうしてそう言っている。保守主義者たちが今日までそうしたことにこだわっている。ここで、あの、多分、あの、ここではそのアイヌ、沖縄、朝鮮人が日本の起源だって言ってるけど、日本人の DNA って結構、なんか、よくわかんないんでしょうね。南方だというふうなこともあるし、まあ、よく私もよくわかりませんが、専門じゃないんで、この人が言ってることは正しくないし、中国の血も流れてるんじゃないですかね。東南アジアですか日本人が純潔であるという話は
、ハーフには関係がない。正直なところを考えてみるに、日本人は両親が日本語を流暢に話し、日本人として行動しているということを意味しているようだ。多くの日本人は十分に日本人ではないという感情を絶えず持っているようだと宮崎は言う。ハーフはしばしば外国人だと気づき、日本人のパスポートを持っていてても。大阪の祖父は、大阪直美の祖父は、彼女の母を感動した。彼女が初めて外国人と付き合っているということがバレたんだと。そういうことですね。うん、あちなみに、この最後の文章、かなり難しくて、ミス・大阪ズ・グランドファーダー、ディス・オーンズ・ハマダー。これ、感動するって意味なんですよね。ディス・オーンズ・ハマダー。When she first revealed She was seeing a holy man. シーイングってこれはね、特別な意味で、外国の男と付き合っているっていう、付き合っていたっていうことが、ファースト初めてし、リビュー、バレた、リビュー、バレた時、彼女の母親を感動した。こういう意味です。ちょっとこれ、この英語文章はちょっと難しいですね。ちょっと英語の説明になりましたけど、まあ以上ですね。